こんにちは、JBS の社長の河合です。JBS の社長の下野です。小林、はい。今日はあのフリートークという久しぶりにやっていきたいと思います。はいはい、お願いします、はい。今日のテーマなんですけども、はい、まあスクール自分たち普段野球スクールやっていて、はい、生徒と接していてすごく大事にしている部分というか、まあそのあたりをちょっと二人で話していければと思いますが、指導者としてそうです。指導者として生徒と接するときにこう大事にしていることなのか。まあ、いっぱいありますけど、一つは拾う力っていう拾う力はい、はい、っていうのがあって、まあ、どういうものかっていうと、まあ、それぞれ人の能力だったりとか、うんまあ、目指してるものだったりとかそういうのは結構バラバラじゃないですか、はいはい、そうですある子は甲子園を目指す、うん、ある子は野球をスポーツとして楽しんだりとか、うんまあ、そのあのいろんなタイプの子がいるし、まあ、それに優劣はもちろんないし、はい、その個人の,、まあその行きたい方向にコーチが合わせていくっていうことがそうですね、はいはいまあ、そこでこれはどっちかというとその向上性を持つ生徒に向けてっていう話になってくるんですけど、まあ、例えばじゃあ 50m 走を10秒で走れる子と、はいえー、50m を8秒で走れる子がいたとしたら、うんまあ、じゃあそれぞれ5本みんなで走ってねって言ったとして、はいまあ、8秒で走れる子が例えば9秒で走ったら、まあ、ちょっと本気出してないですそうですね、で10秒で走れる子が5本とも全部 10, 10秒で走ったら全部本気出して走るんですよ、ね、全なるほど,、はい、でどっちがじゃあそれに対して努力したのかとか頑張ろうとした意識を持ったのかってどっちが深いかというと、まあ、それもちろん一概に言えないところはあるけれども、うん、10秒で走れる子の方がそれは頑張ったなというふうに言えるで,そうで,す、ね、で,でも結果としては8秒で走れる子が9秒で走った方が早いじゃないですか,か競争っていう意味ではそっちの方が勝つだから見ると、ね、数字だけで見たらそういう,うでもその全部負けた子は実は自分の中の努力量は最大化しているっていうことになるんですよそれをちゃんと強化して何かしらの声かけだったりとかフィードバックをしてあげるっていうのが自動車はすごい僕は重要なでそれが、まあ、あの疲労力っていうんですけど、はいはいまあ、なんで大切かなと思うと結局例えば負けたけど全部ちゃんと全力で本気で走ってたよねっていうベストタイムが出たよねっていうふうに言ってあげるわけで。やっぱりその頑張ったことをやっぱり評価されてるじゃないですか。はい、そうです、ね。だから結局次に向けてもうちょっと頑張ろうとか、その努力できるように育っていく傾向が強くなってる。うん。だからそれは僕はあの指導者としては育成するっていうテーマでいうと重要だな、うん。それ逆を言うとあれですか。例えばその先で言ったように8秒で走るのか、まあ9秒で走るから、まあ普通に競争したらそっちの方が勝つ。努力量でいったらあまり頑張ってない感じがあるので、まあ、そこはちゃんとこうなんか指摘したりしていくって言ってあげないと、まあ、そのまずその子の限界値っていうものをまず知らないといけないし、うんまあ、何かしらもしかしたら理由はあるかもしれない例えばどっか調子が悪かったかもしれないし、うんえー、どっかが痛かったかもしれないし、うんまあ、そういうのはなその単純にやみくもに、えー、サボっているじゃんっていうふうには言うんじゃなくてちゃんと理由は聞くべきかなと思います。うんそうですねで特にないものであれば、うんそれはまあちゃんと自分の上を目指して目標に行くのであれば、もう少し頑張れたんじゃないのかっていうのはやっぱり話していくのかなと思います。まあそれは別に神が見る必要はもちろんないし、普通に話せばいいというか、まあ、それで気づきを得てるっていうのがやっぱり大事かなと思います。なんか河合コーチは実際にスクールマンもちろん一緒にやってます。そうですね。はい。まあよく感じるのがやり始めの子とかスクール入って間もない子っていうのは、例えばこちらがこういう動きがやっていくと上手くなるよって伝えて。最初やっぱうまくできないのかな、多いじゃないですか。でそういう時に、A 君はすごいそれ最初からうまくできちゃう。まあ、いて、で、B 君は、まあ、同じように頑張ってやってるんだけど。なんかうまくならないとか、うまくいかないっていう子でも、まあ、一生懸命やってるんであれば、まあ、先ほど言ったように。B 君が例えば、A 君と比較して、落ち込むとすればよくないと思うので。自分が一生懸命やってれば、それはすごくいいことだよねっていう。その子自身の、先ほど言った努力量を。ちゃんと見てあげるっていうのはそれで声かけすることで最初からうまくいかないことって結構人と比較して落ち込みやすい部分もあると思うんですよそういう評価をされると余計そういう傾向があるのでその子が一生懸命できてたらこちらはすごくそれを評価してあげるっていうのは本当すごい自信になるっていうのは感じてますよねか劣等感みたいなのがなくなってくるのかなっていうのはすごい思いますやっぱり基本的になんか負けちゃうと比較しちゃってそうですこれでなんかダメだって思いがちゃうとなんか苦手意識がついちゃって、まあはい、変にこう嫌になっちゃうとかっていうのはそう,そういうのは全然なくなってくるかなと思います、うん
やはり自分の成長にその子自身が気づいてであの自分はよくうまくできてるなとかだんだん成長できてるなっていうその自分の成長をしっかり感じられるからそこで自信がすごく生まれると思うんですよ、ねはい、そうですね何回か話しますけど、まあ、結果評価があって自分を軸にしてどれだけ家庭を評価できるかっていうのがやっぱり指導者はそういう、まあ、僕が言ってる疲労力っていうのがあるといいんじゃないかなっていう。そうですね、はい。はい。今回の動画はこれで終わります。はい、皆さんもぜひ意識してですね、あの指導をしてみてください。はい。はい、この動画がためになったと感じたら、チャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いします。はい、ますそれではありがとうございました。はい、ありがとうございました。